अगर इफ दिस स्कीम वॉज सो ओवर ड्यू सो नेसेसरी कीपिंग इन व्यू दैट वॉर्ड्स हैव चेंज द नेचर ऑफ वॉर्ड्स हैव चेंज एंड द नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर हैज चेंज फॉर इंडिया अगर ये इतना ओवर ड्यू था तो इसके अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट इतने सडन प्रोटेस्ट क्यों हुए यार एक दूसरे वर्ग है उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं उनके दे आर कन्फ्लिक्ट इंटरप्रेनर्स वॉट दे वॉन्ट इज दैट दे वॉन्ट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी दे वुड लाइक टू क्रिएट एनी थिंग विच इज क्लोज टू दर की नाउ दीज आर दर्सन हु विल गो फॉर स्टोन थ्रोइंग डेमोस्ट्रेशन बर्निंग द ट्रेन एंड अदर्स नॉट वॉट इज द कॉज but wherever there is an opportunity they think that they can emotionalize or mislead the people or they can have this thing jo agnivir banne wala hoga wo na kisi prolobhan mein aata hai na wo kisi kisi se behkaya ja sakta hai na wo kisi ke dwara dusprachar ke liye prerit kiya ja sakta hai ye jitne log hain mujhe nahi lagta ki ye wo log hain जो कि सेना के लिए और सेना में जाने के लिए बहुत इच्छुक है या जिनके पास में एक एक साइकिक मेंटल सेट है so, but, वो अपने घर में बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे डिंट यू डिंट द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंटिसिपेट कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट uh, ऑन्ट्रप्रनर्स जो आप कह रहे हैं दैट दे विल मेक यूज ऑफ दिस स्कीम टू मिसलीड पीपल एंड टू कॉज स्ट्रीट ऑन रेस्ट वेल समथिंग वॉज एंटिसिपेटेड एज वेल एल्सो बिकॉज वी थॉट दैट वेल दिस people who have got a vested interest they are got vested interest because some people are making money through the coaching centers they have a vested interest because they would like to uh, uh, discredit the government on any count there are some vested interest who would like the youth to be provoked against the establishment and others we had it but then it's a democracy we cannot take the action and we cannot do this thing but once they take and transgress those red lines where the uh the limits of uh, their freedoms start undermining the country's national security or internal security or the law and order or the peace of the country certainly the action is taken and has been taken agnivir will never constitute the whole army agnivir keval pehle 4 saal mein recruited jawan honge baki log jo honge jinka ki proportion ek bahut bada hoga वो अनुभवी होंगे दे विल बी एक्सपीरियंस दे विल बी ट्रेन एंड अदर एंड दीज अग्निवीज दोज हु बिकम द रेगुलर इवेंचुअली विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग विल एक्वायर द एक्सपीरियंस विल बिकम मोर बैटल वर्दी एंड मोर एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो इंडियन आर्मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु दो रिक्रूटेड एज एग्निवीज बट हैड बी स्पेशली सेलेक्टेड for their suitability for their fitness for their agility for their uh, motivation and for their aptitude for the job and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life so these persons will be well trained so it is not only that the indian army will be having only this component yes indian army will constitute at the level of the jawans and the ors who had been recruited through the process of agnivis specially selected whose work whose performance has been monitored and digitally monitored through various uh, uh, complex processes over a long period of time selection is one part even when you select people who are physically fit and others it's a very small this thing but when we observe them over a longer period of time we are able to see that what sort of uh, material do we have which will make the ideal soldier for the future imagine the army of 15 years hence in which the, all those who have been recruited have come through the special four years probation period and then gone and joined the army see their technical skills see the motivation their physical fitness and others they will all be the people who will probably the cream the cream of the industry